அன்பு தமிழிங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் மிஷன் சக்தி இதை பத்தி தான் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கோம் நேத்து நம்முடைய பிரதமர் அப்படிங்கிறவர் திடீர்னு ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கிறாரு எல்லாருமே டிவி முன்னாடி வந்து பாருங்க நான் வந்து ஒரு பதினைந்து நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து பனிரெண்டு மணிக்குள்ள உங்ககிட்ட நேரடியா உரையாற்ற போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு ட்விட்டர் வழியாக விடுகிறார் இதை பார்த்த உடனே இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே சொல்லப்போனா உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருமே இதை திரும்பி பாக்குறாங்க அடுத்ததா இவர் எந்த மாதிரியான அறிவிப்பை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு நம்ம மீம்ஸ் கிரியேட்டர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கேப்ல ரொம்ப விதமான மீம்ஸை கிரியேட் பண்ணி போடுறாங்க எல்லாருமே ஏடிஎம் வாசல போய் நிக்கிறாங்க இரண்டாயிரம் ரூபாய் தடை செய்யப்பட போகிறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி மீம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க எதிர்கட்சி தலைவர்களும் இதை ரொம்பவே மும்முரமா பாத்துட்டு இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா தேர்தல் வரப்போகுது சோ தேர்தல் வர நேரத்துல இந்த மாதிரியான அறிவிப்புகள் கொடுக்க கூடாது இது தேர்தலின் விதிமுறைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இவங்க எல்லாருமே உற்று கவனிக்கும் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து சொல்றாங்க இந்தியா அப்படிங்கிறது தன்னிறைவு அடைந்து விட்டது விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இல்லாட்டி விண்வெளி யுத்தத்தில் நமக்கான ஒரு இடத்தை நாம் பிடித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அது என்ன விண்வெளி யுத்தம் அடுத்ததாக வரப்போற யுத்தம் எல்லாமே விண்வெளியில இருக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்களே இது உண்மையா இதுல டெபிரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது அதன் காரணம் என்ன விண்வெளிகளில் இருக்கும் குப்பை அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கே கொண்டு சென்று விடுமே அதாவது நம்ம பின்னோக்கி சென்று விடுவோமே இதற்கான காரணம் என்ன இப்படி எண்ணிலடங்கா கேள்விகள் தான் இந்த மிஷன் சக்தி அப்படிங்கிற இந்த ப்ரொஜெக்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு ஒவ்வொன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் மிஷன் சக்தி இந்த பேரை கேட்ட உடனே நிறைய பேருக்கு ஒரு பூரிப்பு வந்திருக்கும் ஏன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது வேறு சில நாடுகளால் செய்ய முடியாததை வெறும் மூன்று நாடுகள் மட்டுமே செய்ததை நான்காவது நாடாக செய்து காண்பித்து இந்த உலகில் தனக்கென்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை வாங்கி இருக்கிறது மிஷன் சக்தி வழியாக நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மை வேவு பார்க்கும் சேட்டலைட் செயற்கை கோள்களை நம்ம பூமியில இருந்தே தாக்க முடியும் தாக்கி அழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத காணிச்சிருக்காங்க இதை வேறு எந்த நாடுகள்லாம் செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கா செஞ்சிருக்காங்க ரஷ்யா செஞ்சிருக்காங்க சீனா அப்படிங்கிற நாடு செஞ்சிருக்கு மேல்நோக்கி செயற்கைகோள்கள் நடந்துட்டுக்கூடிய <laughs> படுக்கை <laughs> தாக்கிறதுக்கு <laughs> <laughs> 
ஒரு கழிவு வேறொரு கழிவை இப்படி மோதும் போது அடுத்ததா இந்த ஒரு மோதல் பல துண்டுகளை உருவாக்கும் இந்த சின்ன சின்ன துண்டுகள் துகள்கள் அப்படிங்கிறதும் இதே செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல சுத்த வரும் அப்படி இருக்கும்போது கிட்ட இருக்கிற இந்த விண்வெளி குப்பைகள் கூட இந்த ஒரு துகள்கள் இந்த ஒரு துண்டுகள் மோதுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன நம்ம யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போதைக்கு நம்ம விண்வெளி குப்பைகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமா தான் இருக்கு ஆனா இதே மாதிரி எல்லாருமே சாட்டிலைட்டை அழிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஏவுகணைகளாக பூமியில் இருந்து இந்த மாதிரி வானத்திற்கு அனுப்பும் போது நிறைய விதமான விண்வெளி குப்பைகள் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இப்படி கூடுதலான குப்பைகள் சேரும் போது ஒரே ஒரு கொலிஷன் இல்லாட்டி ஒரே ஒரு மோதல் பல விதமான செயற்கைக்கோள்களை இல்லாமல் செய்து விடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான சின்ன ஒரு மோதல் வந்துருச்சுன்னா நம்மளா இப்ப கூகுள் மேப் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து சர்வசாதாரணமா எல்லாருமே கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கூகுள் மேப் இல்லாம நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறீங்க மறுபடியும் நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கே திரும்ப வேண்டியிருக்கும் அதாவது மேப்பை பார்த்து மேப் அப்படிங்கிறது புகைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு அந்த புகைப்படத்தை பார்த்து நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அடுத்ததா மிலிட்ரி சாட்டிலைட் அப்படிங்கிறதும் இந்த லியோ அப்படிங்கிற ஆர்பிட்ல தான் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் சோ அந்த மிலிட்ரி சாட்டிலைட்டும் பாதிக்கப்படும் நம்முடைய எல்லைகள் கண்காணிப்பு அப்படிங்கிறது முழுவதுமாக நிறுத்தப்படும் போன் அப்படிங்கிறது நம்மளால செல்லுலார் போனை வச்சு யார்ட்டையுமே பேச முடியாது அடுத்ததா நம்முடைய டிவி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நின்றுவிடும் மொத்தத்தில் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு பின்னாடி போயிடும் இது மட்டுமே பிரச்சனை கிடையாதுங்க இனி ஃபியூச்சர்ல நம்முடைய தலைமுறைக்கு அடுத்த ஒரு தலைமுறை இந்த மாதிரியான விண்வெளி ஆராய்ச்சிகள் ஈடுபடும் போது அவங்க மேலையும் இந்த மாதிரியான விண்வெளி குப்பைகள் மோதுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு சின்ன துகள் மோதினா அவங்களுடைய உயிர் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு புல்லட்டை விட ஸ்பீடான வேகத்தில் தான் இந்த மாதிரியான விண்வெளி துகள்கள் குப்பைகள் அப்படிங்கிறது வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால அவங்களுடைய விண்வெளி பயணமும் தடை செய்யப்படும் இப்படி இருக்கிறனால தான் இந்த டெப்ரிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஆனா இந்தியா சொல்லுது நாங்க முன்னூறு கிலோமீட்டர்லயே இந்த மாதிரியான சாட்டிலைட்டை அழித்து விட்டோம் ஏ சாட் வழி மிஷன் சக்தி வழியாக அழித்து விட்டோம் அதனுடைய குப்பை அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் பூமியை நோக்கி வந்துவிடும் அது ஒரு குப்பையாக அங்கே தங்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதனால் வரையும் சைனா அப்படிங்கிற நாடு செஞ்சு பார்த்த இந்த மாதிரி ஏ சாட் அப்படிங்கிற சோதனை எழுநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல இருந்துச்சு ஆனா இந்தியா தான் முன்னூறு கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற ஒரு சாட்டிலைட்டை அழித்திருக்கிறார்கள் இப்படி முன்னூறு கிலோமீட்டர்ல இருக்கிற சாட்டிலைட்டை அழிப்பதற்கு ரொம்ப பெரிய திறன் வேணும் ஏன்னா அது அந்த ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கு ஒரு செகண்டுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல சுத்திட்டு இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான ஒரு வேகத்தில் சுழலும் ஒரு சாட்டிலைட்டை நாம் அழித்து விட்டோம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் அடுத்ததா இது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் உண்மையிலே நம்ம நாட்டுக்கு இது மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அப்படின்னு கேட்டா நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் இது பாதுகாப்பானது தாங்க ஏன்னா வரப்போற யுத்தங்கள் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா விண்வெளி யுத்தங்களாகத்தான் இருக்க போகிறது பல நூறு படைகளை திரட்டி அப்படியே நம்ம ஒரு எல்லைக்கு போய் இந்த மாதிரியான போர் அப்படிங்கறதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க சிம்பிளா நம்ம கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கறத அவங்க தடைப்படுத்துவாங்க அதாவது நீ வேறொரு நண்பருடன் உரையாடுவது அப்படிங்கிறது நிறுத்தி வைக்கப்படும் நம்ம இன்டர்நெட்ல எல்லாம் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாருங்க அதெல்லாம் நிறுத்தப்படும் எப்படி அழிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையான சாட்டிலைட்டை எய்ம் பண்ணி அவங்க அழிச்சிட்டாங்கன்னா இன்டர்நெட் இல்லாம போயிடும் மொபைல் போனுக்கு தேவையான சாட்டிலைட்டை அவங்க அழிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரியான மொபைல் போன் யூஸ் பண்ண முடியாம போயிடும் கூகுள் மேப்ஸ் ஜிபிஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஒட்டுமொத்தமா நம்முடைய சமுதாயம் இல்லாட்டி இந்த இந்தியா அப்படிங்கிற நாடு தனிமைப்படுத்தப்படும் இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு அச்சுறுத்தல் இல்லாட்டி இந்த ஒரு அச்சம் இருக்கும் சோ திடீர்னு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வராமல் இருப்பதற்காக இல்லாட்டி நம்ம நாட்டை வேவு பார்ப்பதற்காக வேறு சில செயற்கைக்கோள்கள் நம்ம நாட்டுக்கு மேல பறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரியான செயற்கைக்கோள்களை அழிப்பதற்காக இந்த மாதிரி மிஷன் சக்தி போன்ற சோதனைகள் நம்ம நாட்டில் இன்னும் பரவலாக கொண்டு வரப்பட வேண்டும் காரணம் இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு நாம நினைக்கிறதுக்கும் அப்பாற்பட்டு தான் அடுத்த வர யுத்தம் அப்படிங்கிறது இருக்க போகுது சோ இந்த மிஷன் சக்தினா என்ன டெப்ரிஸ்னா என்ன இந்த மாதிரியான விண்வெளி கழிவுகள் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கும் இதை அனுப்புங்க இதனாலதான் மிஷன் சக்தி என்பது சோதிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறத தெரியப்படுத்துங்கள் கடைசியா உங்க மனசுல எழுற கேள்வி என்னன்னா இது இந்த மாதிரி தேர்தலுக்காக
பிரதமருடைய உரையில் ஏதாவது வில்லங்கம் இருக்கிறதா தேர்தல் விதிமீறல்கள் ஏதாவது இருக்கின்றனவா அப்படிங்கிறத அவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்தது உலக நாடுகள் இந்தியாவை திரும்பி பார்த்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாங்க எல்லா நாட்டுக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவின் இந்த ஒரு செயற்கைக்கோளின் தாக்குதல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது உலக நாடுகளுடைய பத்திரிகை எல்லாமே இந்தியாவை பெருமையா பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த பெருமையில நாமளும் நம்முடைய சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மிகச்சிறந்த ஒரு சோதனை தான் மிஷன் சக்தி அப்படிங்கிற சோதனை மூன்று நிமிடங்கள் மட்டும்தான் இந்த மிஷன் சக்திக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு பதினொன்னு பதினாறு அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்தில் விண்வெளியை நோக்கி ஏவுகணை பாய்ந்து பதினொன்னு பத்தொன்பதுல அதனுடைய இலக்கை துல்லியமாக தாக்கி அழித்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஒரு சந்தோஷத்துல நாமளும் பங்கு பெறுவோம் இதுக்காக உழைத்த எல்லா சயின்டிஸ்டுகளுக்கும் நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் விண்வெளி குப்பைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை தடுப்பதற்காக நம்முடைய உலக நாடுகள் பல்வேறு விதமான செயலில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸா கருத்துக்களாக தெரிவியுங்கள் கண்டிப்பா வேறொரு பதிவாக அதை பார்க்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்